Bienvenidos y bienvenidas a Vintas Odisei. Soy Alberto Juárez, si os gusta el scrap y las manualidades, este es vuestro canal. Hoy me encontráis con un resfriado de narices, nunca mejor dicho porque tengo una nariz totalmente taporada, por eso tengo una voz tan extraña, pero no nos podemos quedar sin nuevo vídeo del mini club. Este club en el que disfrutamos de hacer mini álbumes de scrapbook, álbumes en pequeño formato, pero con un montón de técnicas y sobre todo muy, muy divertidos. Y pequeño formato, pues son de pequeño tamaño. Este es el tercero, hicimos el de septiembre, octubre, noviembre, como os prometí, un mini álbum cada mes, aquí de manera totalmente gratuita en YouTube. Y que sepáis también, si no estáis aún, que tenemos un canal de Telegram en el que compartimos y charlamos, que os he dejado siempre el enlace en mi Instagram. Si no me seguís aún, buscadme en Instagram, igual que aquí, vintage.odyssey, me encontraréis en Instagram y ahí tenéis el link al canal de Telegram del mini club, que es donde ya realmente el club es increíble, compartiendo todo el mundo nuestra pasión por el scrapbook y los mini álbumes. Y bueno, este es evidentemente navideño, estamos ya a tope con la Navidad, Vamos a disfrutar de mi colección Merry Little Christmas, la nueva colección de Navidad de este año, de troqueles, de un montón de cosas y también de algunos trucos para que me el ojo. De algunos trucos para eh, que veáis, por ejemplo, cómo troquelar siempre perfecto, incluso materiales como este papel de purpurina, es de Sisix, que me encanta, que os he dejado también en la caja de información el enlace y muchas cositas y trucos más. Una encuadración súper divertida, que estoy seguro que os va a gustar, sencilla, cosida, pero muy, muy guay. Y bueno, un montón de cosas como siempre, porque un mini, como siempre, maxi en técnica, y en diversión. No me enrollo más y vamos a por él. Y comenzamos y para ello lo que voy a hacer es comenzar recortando el elemento principal de este mini álbum, que va a ser el reno. El reno que está convertido en un reno de un tío vivo. Y para ello, sabéis que me encanta recortar, siempre recorto con el cúter y lo primero es cambiar la cuchilla del cúter de precisión. El truco, yo siempre digo que está en que esté muy afilada la cuchilla y paciencia, paciencia y al final es un poquito de práctica, yo tengo muy mal pulso así que no es eso, os dejo acelerado eso sí, es decir, no, no recorto tan rápido pero para que veáis porque siempre me decís que os gusta mucho ver cómo recorto con el cúter que os sorprende la habilidad que tengo, que yo creo que es una habilidad bastante normal, no tiene nada de especial, pero bueno para que lo veáis os lo dejo para que os relajéis un ratito viendo cómo recorto el elemento principal del que será este mini álbum. Y otro de los elementos principales va a ser el troquelado. Para ello utilizo esta base de precisión, esta precisión plate. Os dejo el enlace para que lo veáis y voy a troquelar con el troquel de, que saqué ya hace un tiempo de este marco en papel de purpurina. Primer truco. Esto digamos que sustituye a una de las bases de metraquilato, de troquelamos sobre él, luego encima ponemos la base y si os fijáis no lo he puesto totalmente recto, sino un poquito en diagonal para que así troquele mejor. Y la verdad es que troquela perfecto una pasada de la big shot sobre esta base de precisión que sustituyó como os decía a una de las bases de metraquilato y queda totalmente troquelado eso sí el papel de purpurina no se suelta fácil así que ahora me toca con el punzón tirarme un ratito troquelando por cierto este papel de purpurina también os he dejado el enlace porque a mí es mi favorito con diferencia y nada una vez lo tengo vacío continuamos aunque fijáis que queda totalmente troquelado y esto es gracias entre otras cosas a la base de precisión He estado un ratito buscando y pensando qué papel de fondo elegir. He decidido que este azul creo que es el que más me gusta. Así que lo que voy a hacer primero es medir exacto el troquelado o si queréis directamente con el troquelado hacerlo y cortar dos piezas exactamente iguales en cartón gris de 2 milímetros que va a ser para las tapas. Creo que son unas tapas bastante grandotas. Así que con el cartón gris de 2 milímetros lo corto. Busco primero la dirección, eso siempre, para que vaya igual. Y como os digo, podemos utilizar el mismo troquelado como base para medir y cortar las dos piezas iguales.
Una vez las tengo, corto dos piezas de papel de 3 centímetros más grandes, como siempre, centímetro y medio todo alrededor, y voy a forrar, pero atentas ahora cómo voy a forrar, porque no corto las cuatro esquinas iguales, sino que hay dos que las corto distintas, que son las esquinas que van al lomo, pegadas al lomo del libro, estas van distintas cortadas, y no voy a pegar todos los todas las pestañas, solo voy a pegar las, las pestañas largas, la de los lados, la de arriba y abajo en este caso, la dejo sin pegar, atentas. Como os decía, pegamos solo las pestañas de los lados, la de arriba y abajo no, y hacemos lo mismo en las dos tapas directamente. Así que una vez las tenemos, vamos a por nuestro lomo y nuestra encuadernación. Para el lomo voy a utilizar una pieza de este papel, que de alto es igual exactamente que las tapas, y voy a comenzar y voy a doblar primero centímetro y medio, y luego voy a hacer pliegues a cada centímetro haciendo montañitas. Hasta que en este caso yo quiero tener 5 montañitas, por así decirlo, 5 pliegues. Podrían ser más, podrían ser menos. Y termino de nuevo con otra pieza de centímetro y medio. Una vez las tengo, voy a cortar una pieza, como habéis visto, del velum, que en este caso es con el dorado, de la colección también, y voy a pegarlo al papel. Así que voy a aplicar la cola, y en este caso quiere decir que yo he probado las dos maneras, poniendo la cola tanto en el velum como en el papel, y de las dos maneras tiene sus pros y sus contras. No he conseguido aún encontrar una manera perfecta y exacta ni el por qué. Así que lo pego. Y ahora, importante, presionamos bien. Y si os fijáis, con la cola... Digamos que el velo en la parte blanca va desapareciendo y aparece el color de abajo y queda solo puesto el dorado. La verdad que queda súper chulo. Una vez lo tengo hay que presionar bien, apretar bien. Voy a pegar arriba y abajo centímetro y medio para adentro también, los laterales a ras y vuelvo a marcar los pliegues.
una vez tengo de nuevo marcado los pliegues ya tengo esta pieza preparada y aquí es donde voy a coser los librillos en este caso los librillos los voy a hacer con los básicos de la colección la verdad que queda muy chula esta pieza que va a ser el lomo esto es lo que va, luego se va a ver la verdad que queda muy muy bonito como os decía y de alto exactamente 14 centímetros en este caso voy a hacer y de ancho van a ser 9 centímetros es un poquito más pequeño el ancho el alto perdón y el ancho lo que voy a hacer es doblarlos y luego cortarlos para que me queden a ras que queden como si ya estuviesen afinados lo voy a hacer todo con los básicos de la colección Una vez tengo los 5 librillos, por eso 5 montañitas, voy a hacer los agujeros y sencillamente los voy a hacer a centímetro y medio a cada extremo y uno justo en el centro. Y los mismos agujeros que hagan los librillos tengo que hacerlo en las montañitas del lomo, ahora lo vais a ver. Marco todo para ya tenerlos hechos y una vez lo tengo, lo que hago también es que voy a dejarme el siguiente ya preparado, sencillamente el siguiente librillo ya preparado y vamos a coser. Y esto es muy fácil, voy a hacer un cosido muy simple, podéis hacer el que queráis, son tres agujeros así que hay infinitas opciones, el nudo dentro para que no se vea y lo que voy a hacer es con un hilo blanco en este caso, tipo un hilo creo que este como de algodón o algo así este hilo, la verdad que lo tengo hace un tiempo y me gusta mucho este hilo, cosido, sencillísimo. En este caso es un ida y vuelta de toda la vida, empezando por un extremo y ya lo tengo. Y del mismo modo que hago uno, hago los otros cinco. La verdad que esta parte es muy sencilla y queda muy chulo. Siempre, digamos, en la montaña de cada una. Aquí los veis, los cinco cosidos. Y ahora vamos a unirlo a las tapas. Esa pestaña de centímetro y medio que dejábamos al principio es la que va pegada en la tapa. Y va pegado, si os fijáis, a la parte que hemos cortado recta en la esquina. La parte que iba al lomo, que ya dije que iba cortada diferente. Así que pegamos y ahora la pestaña de arriba y abajo de las tapas va pegada atrapando toda la pieza.
Y una vez tenemos las dos, ya tenemos nuestra estructura realizada. Solo nos quedará pegar el, la parte de dentro del cartón. En este caso la guarda es una guarda un poquito fake. Sencillamente es para tapar el cartón, así que voy a coger dos piezas de papel de la colección. En este caso voy a utilizar el de caramelos, el mismo que he utilizado para el lomo, porque me gusta mucho cómo quedan los bastoncillos de caramelo. Y pego las dos piezas en el interior, dejando siempre pues, más o menos medio centímetro alrededor. Y ahora vamos ya con la decoración, así que tengo los elementos principales, voy a pegar la parte que va por detrás del reno, voy preparando y pegando toda la decoración. Para pegar esta pieza troquelada con tan, tan intrincada, con tantos trocitos, lo que hago, lo va genial el pegamento de precisión, con la punta de precisión voy aplicando la cola y de esta manera queda perfecto. Y una vez lo tengo a decorar, pero antes de pegar todos los elementos voy a poner dos piezas que he troquelado y cortado con estos troqueles de Sisix que a mí me encantan en un dorado mate. Y va uno arriba, que es este, y debajo va otra tira. Así que una vez los tenga voy a pegar todos los elementos que he cortado también de la colección de hojas, ramas, flores y demás. Y aquí lo tengo y ahora ya vamos a por el final. Primero de todo, para el cierre, voy a hacer un agujero con la cropa dial, más o menos centrado, con un agujero grande. Y voy a poner uno de estos tornillos que se llaman tornillos Chicago, os dejo también el enlace para que lo tengáis. Hay con distintas alturas, por así decirlo, y queda un trocito libre, así que lo atornillo y luego sobre él es donde voy a enrollar la cuerdecita del cierre. Y lo mismo voy a hacer en el lomo, para que si el lomo no quede abierto, sino que sea a mi elección, lo puede quedar abierto o cerrado el lomo más fijo y lo voy a hacer del mismo modo
Una vez pongo los tornillos Chicago, ¿ahora qué me queda? Pues en la parte trasera, en la tapa trasera, hacer los mismos agujeros, pero fijar un trocito de cuerda con ayuda de un ojal o un eyelet. Ojal y eyelet es lo mismo en castellano o en inglés. Pongo unos ojales en tonos cobrizo o similar, fijando el trocito de cuerda. Fijaos ahora cómo lo voy a... La verdad que queda bastante chulo, es muy sencillo de realizar y una vez lo tengo, ya he terminado este proyecto. Espero que os haya gustado este mini álbum, espero ver vuestras versiones porque sabéis que podéis utilizar este encuadración, este estilo, esta idea para adaptarlo a vuestros materiales, a vuestro estilo, a vuestro gusto y hacer vuestra propia versión de este mini álbum en el mini club. Os espero en el mini club, espero ver vuestros mini álbumes y sobre todo que disfrutéis muchos. Y ya sabéis que para seguir disfrutando no olvidéis suscribiros al canal, darle me gusta y dejar vuestros comentarios. ¡Hasta la próxima!